ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ഒരു അതിഥിയാണ് വടകരയിലെ എ എസ് ഐ ഹരിദാസാണ് നമ്മൾക്കും ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ ടൈമുകളൊക്കെ കൃഷി കവിത നാടകം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം പരമെന്ന ഈ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാ സമയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹരിദാസിനെ എല്ലാ സമയത്ത് കൃഷി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് താല്പര്യങ്ങൾ കൃഷിയോട് ആദ്യം ചെറുപ്പം തന്നെ താല്പര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീൻ്റെ സമയം കഴിച്ച് രാവിലെ നന്ന കാലത്ത് അതുപോലെ ഓഫുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളെ ഈ പരിമിതമായ സ്ഥലത്തുള്ള ചെറിയ കൃഷികൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സീസണിൽ വെള്ളരി ചീര പടവലം പിന്നെ മുളക് അത്യാവശ്യം വെണ്ട പയറൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം വെച്ചതാണ് ഇപ്പം മഴയായപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാലും കുറച്ച് വീടിൻ്റെ അരികിലോട്ട് ഈ കവറിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നന്നാവും അപ്പോൾ ചീരയൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും അതുപോലെ മുളക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളകൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കപ്പയൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഇനി എലിയും അതുപോലെ മുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ശല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കും ശരി അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രയാസമാണ് എന്തായാലും കപ്പയൊക്കെ മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം വീടുകളൊക്കെ വന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ കുറേ പ്രയാസം അപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കവറിലും ചട്ടിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ 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 കൃഷികൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില വാഴ ഈ പടുവാഴയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചില കുല കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉണ്ണിക്കാമ്പ് കുലച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാമ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറിക്കും ഉപ്പേരിക്ക് തോരനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്ന കുറവാണോ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സമയം കുറവ് തന്നെ കുറവ് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പം ഇടിച്ചക്ക പിന്നെ ചക്കക്കുരു മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാലത്തുള്ള ചെറിയ സമയമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കിട്ടുക പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ട സമയം പിന്നെ ശേഷം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് മറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല മറ്റിപ്പം ശിവരാത്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാടകമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ അതിന് പോകും അതൊരു താല്പര്യമുള്ള ഉള്ളത് പോകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നഷ്ടമായിരിക്കും നാടകത്തിന് പോയാലും മറ്റേ അതുപോലെ ചിലപ്പം കൃഷിയും നഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ അധ്വാനം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാലും അതൊരു കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണ് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വിളവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാനസിക സുഖമാണ് പിന്നെ മറ്റ് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ജോ ജോലിക്കിടയിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം അതിന് നല്ലൊരു മാനസികമായ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ സമയത്തുള്ള കാലം എങ്ങനെ വടകരയിലെ ജനങ്ങൾ സഹകരണമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വടകരയിലെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹൈവേയിലൊക്കെ സാറിനെ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം വടകരയിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ നല്ല സഹകരണം തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളും ഇതുവഴി സഹകരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ അത് പിന്നെ ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടാവും അവരാണ് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ചില കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടും അല്ലാതെയും ഈ ടൗണിലും പര ഒഴിവ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു സമയങ്ങളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കേസൊക്കെ വളരെ ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വടകര പരിസരത്തും ഈ ലോക്ക്ഡൌണായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അസുഖം വരുന്നതിന് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ പോലീസുകാരും വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ രോഗങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേഖലയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേഖലയിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ കഴിയുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും പിന്നെ സ്കോഡിൻ്റെ കൂടെ പോലീസ് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കൂടുന്നതും അതുപോലെ കട അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ കട അടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് 
കയറക്കുറ വിജയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജോബിലേക്ക് അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സമ്മതമുള്ളൂ അല്ലേ അത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇതൊരു ആൾക്കാരെങ്ങനെ പക്ഷേ എല്ലാവരും പോലീസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ പോലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കാരും ഒരു മോശമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഭീതിയുണ്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടി പോലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമായിട്ട് ആളുകൾ പൊതുപ്രവർത്തകരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ തെറ്റുകളൊന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ അത് നമ്മുടെ വടകര മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ പോലീസുകാരും പിന്നെ കണ്ടും നോക്കിയും കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരാളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ അസുഖം പിടിപെടാതിരിക്കുക ഈ മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടില്ല കുറേ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചില ഫൈൻ അടച്ചിട്ടും അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ശേഷം സൂക്ഷിച്ചിട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാടകത്തെ കുറിച്ച് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്താണ് നാടകത്തിൽ അഭിനയാണ് നടനായിട്ടില്ല എന്നാലും ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അവർ റിഹേഴ്സലൊക്കെ വേണ്ടി വരും റിഹേഴ്സൽ നന്നായിട്ട് പോകണം ശരി അതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ വർഷത്തത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു മാഷ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആഞ്ചേരി എന്തൊരു ചേറ്റുവട്ടിയുള്ളൊരു കലാസമിതിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നൈതിക കടത്തനാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കടമേരിയുള്ള ട്രൂപ്പിലാണ് പോകാറ് പിന്നെ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാടകം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നാടകം നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് വേഷമായിട്ടാണ് ഒന്ന് രാജാവിൻ്റെ വേഷം രണ്ട് വേഷം പുരാണമായിരുന്നു പുരാണമായിട്ടൊരു പുരാണമായ ഒരു ബേക്ക് ഇതായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ഒരു റിഹേഴ്സൽ ഒരു പഴയ ഒരു നാടക റിഹേഴ്സൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അതിലൊരു ആയാവും പിന്നീടൊരു വില്ലം വേഷമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മളോട് പൊതുവെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ആളുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഇതിൻ്റെ നിർണയിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും സംതൃപ്തരാണ് അപ്പൊ പണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നാടകം മുതലേ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് യുവജനോത്സവത്തിനൊക്കെ നാടകത്ത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോണോ ആക്ടം അങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ ഇല്ലൊക്കെ പിന്നെ സ്പോർട്സിലും അത്യാവശ്യം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുരുക്കം ചില ഈ ഈ ഒരു മേഖല പോലീസ് ഉള്ള മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കലയൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സാറത് എന്തായാലും കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് അത് ഈ സമയത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ പല ആളുകളും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയം കുറെ ശേഷിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പൊതു ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്ന് സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉള്ള സമയം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് വീടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് കുറയും അതാണ് സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശരി അപ്പം ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വളങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ ജൈവവളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാണകം പൊടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വന്ന ജൈവ ഒരു വളം അത് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇംഗ്ലീഷ് വളം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചാരം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഇതുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് വളം അത് ഉണ്ട് അതിപ്പം ആയിട്ടില്ല അതുണ്ട് അതിപ്പം ഈ മഴയൊക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് അതൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും അത് ശരിയാണ് പാചകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പല വെറൈറ്റികൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാ ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് പായസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് പൊടി അതിന്റെ പൊടിയാണോ അല്ല അല്ല അത് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു മേലത്തെ തൊലി കളഞ്ഞ് അതിനുശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെട
വെള്ളം ഒരുക്കി അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ മുൻപാൽ കുറച്ചെടുത്തൊക്കെ മറ്റേ നമ്മൾ പായസത്തിൻ്റെ അതേ രീതി തന്നെ അതിൽ ഏലത്തരി അതുപോലെ ചുക്കുപൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഇളക്കി നല്ല വറവൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ വറവൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗംഭീര പായസം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പായസമാണ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചക്കക്കുരു പായസം ചക്കക്കുരു പായസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട നല്ലത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നട്ട് പായസം അതാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം കുരു തോല് കളഞ്ഞ ശേഷം വേവ് വേവിക്കുക അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഇതാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടി അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാവും അത് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് പിഴിഞ്ഞ പിണ്ടിയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഇതിൻ്റെ മിക്സിയിട്ട് അരച്ച ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ലായം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ലയിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി എന്ത് ചെയ്യുക ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം ബെല്ലം ശർക്കര നമ്മൾ ഒരു ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കും അതിനുശേഷം അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക പാകത്തിനുള്ള ശർക്കരയായി അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ആയ ശേഷം ഇതിലോട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് വറവാണ് അതിൽ കിസ്മിസും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്ത് ഇതിലിടും പിന്നെ നമ്മൾ കൊട്ട തേങ്ങ തേങ്ങയാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതുകൂടി വറവ് വറവ് ഇട്ട് ഇതിൽ ഇതിലോട്ടിടും പിന്നെ ഏലക്കായി പൊടി ചേർക്കും അല്പം ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നെയ്യിലാണ് വറക്കുന്നതാണ് വളരെ ഉത്തമം എന്നാൽ വളരെ നല്ല ഒരു പായസമായിരിക്കും ഈ പായസം നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഗംഭീരമായ പായസമാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് വെറുതെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ വേസ്റ്റായി പോകുന്ന ഈ ചക്കൊക്കെ ഒരു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് അറിയാം വളരെ ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളാണ് ഗംഭീര പായസമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം വെറുതെ കളയരുത് ഇത് വളരെ പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ അടങ്ങിയ നല്ലൊരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ബദാം പരിപ്പിനേക്കാളും തേങ്ങാപ്പാലില് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വല്ല ശരിയാക്കിയാൽ അത് പായസായി മറ്റത് പാല് വെച്ച് വെറും ഷെയ്ക്ക് ആക്കാം അടിച്ചാൽ അതേ ഈ കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളവും പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഈയറക്കായും ജീരോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങക്കഷ്ണം ഒക്കെ മുറിച്ച് നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ അല്ല അപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കുടിയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് ചക്കക്കുരാന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് എല്ലാവരും ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷെ പായസം അങ്ങനെ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഞാൻ അത് വാട്സപ്പിൽ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ പലരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഫാമിലിയുടെ ഈ കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ് ശരി ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ സഹായിക്കും എടുക്കാനും നനക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെയാണ് നനക്കുക ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും പിന്നെ ഇല്ലേ ഡ്രസ്സ് മാറി ഉടനെ ഇതിലോട്ടം കയറുന്നു അതിലെ കുറച്ചൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു അത് നമ്മളെ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരു ഫീലിങ്ങും ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരെ മാറി നമ്മൾ കൃഷി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാം മാർക്കും അവിടെ ഇവിടുന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഓർക്കും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ലയിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതാത് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അതിലാക്കോട്ട് അങ്ങ് ലയിച്ച് തരിക പിന്നെ ഏത് ജോലിയും സ്നേഹത്തോട് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്
പ്രയാസം ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ആസ്വദിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പോയത് അറിയാം വടകര എത്ര വർഷം ആയത് ഇപ്പോ വടകര ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായില്ലേ അതിനു മുന്നേ അതിനു മുമ്പ് എടച്ചേരി നാല് വർഷം അതിനു മുമ്പ് നാദാവറ്റായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ജനമൈത്രി കേട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ പിന്നെ ആ ഡ്യൂട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഇടച്ചിരിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സ്കൂളുകൾ ചില ട്രാഫിക് ക്ലാസ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ശരിയാണ് സ്കൂൾ ട്രാഫിക് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള സമയം കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ പോകും അതിപ്പം വടയിലൊന്നും അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് അത് ശരി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വലിയൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളില്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയില് നമ്മൾ പോലീസ് പറയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കും ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ ഈ ലഹരി വരുന്നു അതുപോലെ മദ്യത്തിനൊക്കെ ഉള്ള അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഉപയോഗം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് പൊതുവേ വടകര സമുദ്രം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അഡിഷൻ ഉണ്ടോ ശരിക്കും വടകര ഉണ്ടോ വടകര കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഓ വടകര നമ്മളറിയാത്ത പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് വലിയ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പോലീസ് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരി ഓ അത് പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകളുടെ മക്കൾ പോലും ഇത്തരത്തിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ തുടക്കം തന്നെ പിടിച്ച് പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ രക്ഷയില്ലാണ്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിലോട്ട് എഡിറ്റായി പോകും അത് ശരി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് അത് ശേഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പം കിട്ടാറുണ്ട് ചെറിയ നമ്മൾ ന്യൂസ് അധികവും ചെറിയ കുട്ടികളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ന്യൂസ് അത്ര പുറത്ത് കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കാറില്ല ചെറിയ ചില ചെറിയ കേസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒഴിവാക്കലാണ് വീണ്ടും അവർ ഈ ജയിലൊക്കെ ആയി ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ പോകണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ചെറിയ കേസുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കും ചില രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ച് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും രക്ഷിതാക്കളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് രക്ഷിതാക്കൾ എന്താ പറയുന്നത് അവരറിയില്ല എന്താണ് രക്ഷിതാക്കൾ പലപ്പോഴും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ഇപ്പം ശേഷത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത് ശേഷത്തുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഇതിൽ എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികൾ പോകുന്നത് കല്യാണത്തിനാണെന്നൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാ അപ്പം രാത്രി രണ്ട് മണി സമയത്തൊക്കെ വീടുകളിൽ അത് കമ്പനിക്കാർ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ പോകും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ലൈസൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ രാത്രി കമ്പനിക്കാർ കല്യാണത്തിന് പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കും പിന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവില്ല മണക്ക് അങ്ങനത്തെ അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പതിയർക്കര വെച്ചിട്ടൊരു കുട്ടികളെ പിടിച്ചിരുന്നു നാല് കുട്ടികളെ രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണി സമയത്ത് അന്ന് ആ കുട്ടികളെ കൈ നിന്ന് ആ രാത്രി രണ്ട് മണി സമയത്ത് ആണ് പിടിച്ചത് അപ്പം അന്ന് ആ കുട്ടി ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കൈ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഈ കഞ്ചാവും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ആ ഒരു പേ പൊളിത്തീം പേപ്പർ പേപ്പർ ആ പേപ്പർ പിന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഐക്ലീൻ ഇറങ്ങാൻ പറയാം അപ്പം നല്ല കണ്ണ് നല്ല പ്യൂർ ആയിരിക്കും അത് അപ്പം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കഞ്ചാവ് പിടിച്ച് കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ ചോന്നിട്ട് ചോന്നിട്ടുണ്ടാവും ചോക്കും അപ്പം അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ സമയത്താണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് വളരെ പ്യൂർ ആയിരിക്കും അപ്പം രക്ഷിതാക്കൾക്കൊന്നും യാതൊന്നും
നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ആഞ്ചിരിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ അടി കാലിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ അത്ര എന്താ പറയാ നമ്മൾ അറിയാത്ത അറിയാണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ആളുകളുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ ഒരു അവയർനെസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പറയും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പലപ്പോഴും എന്ത് രക്ഷിതാക്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ശരിപ്പം കുട്ടികൾ വൈകിട്ട് രാത്രി ഇത്ര ലൈറ്റായിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു അതൊക്കെ പറ്റി ബോ അവർ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികളായി പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആകുന്ന പ്രശ്നമില്ല പെൺകുട്ടികളാണ് കറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ കുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പം പൊതുവെ വെറും പഠനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ള പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ വലുതായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നും ഇപ്പം ആ ഒരു കുട്ടികൾ എത്തുന്നില്ല അപ്പം കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിലും അതുപോലെയുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ കുട്ടികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഒരു ബോധം ബോധം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ മറ്റു വഴികളിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറെ കുറയും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾക്കും ഒരു ചെടി നാടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കുട്ടികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അവരാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ അവർക്കാകുന്ന പണികൾ ചെറുതായിട്ട് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്ത് അവരെയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വീട്ടിനോടും രക്ഷിതാക്കളോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും മൊബൈലും കൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ കുട്ടികൾ വേറെ വഴിയിലായി പോവാ ചിന്തകളൊക്കെ ചിന്തകളൊക്കെ വേറെ ആയി പോകും പിന്നെ വായന കളിപ്പില്ല വെറും മൊബൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊതു പൊതുജ്ഞാനങ്ങളൊന്നും പൊതുവെ കുറവാണ് അപ്പം കഴിയുന്നതും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീട് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളിലും കുട്ടികളും കുട്ടികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും ഉൾപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ല തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ അവർ അവരുടെ ചാറ്റിങ്ങും അവരുടെ സംഭവത്തിലും ആണ് അവർ അതിൽ ഭയങ്കര അഗ്രഗണ്യന്മാരാണ് അഗ്രഗണ്യന്മാർ നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർ ചെയ്യും പക്ഷേ രക്ഷിതാവിന് പോലും എവിടെയാണ് ഇത് എന്താണ് ഒന്നും അറിയാൻ അറിയാത്ത അത്രയും ഇത് നന്നാവാനും മോശമാവാനുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇപ്പം മൊബൈലുണ്ട് മൊബൈലുണ്ട് അത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലേ ഈ ഡ്രഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കോഡ് കോഡുകളൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലേ അത് ആ കോഡുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ സാധനം എത്തിക്കുക അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് കണ്ടു ഒരു ആംബുലൻസിൽ വെച്ചിട്ട് കുറേ അത് ഈ സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും ഓടിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ പാക്കറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു ആംബുലൻസിൽ പോകുമ്പോൾ പോലീസ് ചെക്കിയല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും സുഖമല്ലേ ഒരു രോഗീനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇതുപോലുള്ള സാധനം കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എങ്ങനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പാചകത്തിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഞാൻ ഇത് എല്ലാ ഇപ്പൊ രക്ഷിതാക്കളും അതിന് പകരം കുട്ടികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റും പാകത്തിലായ കുട്ടികളോട് സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അമ്മേനെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൻസില് വേണമെങ്കിൽ അമ്മയോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അത് സാങ്ഷൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയും അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അതല
കുട്ടികളൊക്കെ ഈ കുറച്ച് പച്ച പാചകം ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പല വീടുകളിലും അതൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആളുകൾ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ചില കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യണം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കുറച്ചുകൂടി അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കാരണം പ്രകൃതി മാറി എല്ലാ അന്തരീക്ഷങ്ങളും മാറി ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചങ്ങളിൽ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാവണം എന്നാലും നമുക്ക് ഈ വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ കുറയും വീടുകളിൽ ആളുകൾ ഇരിക്കും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 സ്കൂളിന് അവധി കിട്ടും പോലെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു അവധി അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കൊക്കെ വളരെ ഗുണമാവുന്നതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വേനൽ മഴ പെയ്തപ്പോ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടി നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടി അല്ലേ അത് പൊതുവെ മുമ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യും ആ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഡൽഹിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പുകയൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്രയും അന്തരീക്ഷമൊക്കെ വളരെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ അത്യ അനാവശ്യമായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ എടുത്തു പോകുന്നത് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ സാറിന് ഒരു കവിതയായിട്ട് നല്ല കവിത എഴുതുന്നു കവിതയായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം വെറുതെ തോന്നിയപ്പോ ഈ നമ്മളെ ഈ കൊറോണയെ ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചെറിയൊരു കവിത അങ്ങോട്ട് എഴുതിയതാണ് എഴുതിയാണ് അത് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അങ്ങ് പോയി ഓർമ്മയുണ്ടോ വരികള് അവര് രണ്ടുപേരെ ഇത്തിരി പോലും വൈറസ് നീ ഒത്തിരി ജീവൻ എടുത്തു ഇത്തിരി പോലും വൈറസ് നീ ഒത്തിരി ജീവൻ എടുത്തു ഇത്തിരി പോലും നിന്താണ്ടവത്തിൽ ഇന്നു ലോകം വിറങ്ങലിച്ചല്ലോ നെഞ്ചു വിരിച്ചഹങ്കരിച്ചവൻ ഇന്നു കൂട്ടിനുള്ളിലൊതുങ്ങി അവനെ ഭയന്നൊതുങ്ങിയ ജീവികൾ ഇന്നാർത്തുല്ലസിച്ചു നടന്നു റോഡുകളെല്ലാം വിജനം വായുമലിനമൊട്ടൊന്നുമില്ല മത്സരപ്പാച്ചിലുകളില്ല ഇന്നേ ഈ റോഡിൽ അപകട മരണങ്ങളില്ല മദ്യപിച്ചാടും മനുഷ്യനില്ല സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തനാദങ്ങളൊട്ടുമില്ല ബോംബു നിർമ്മാണങ്ങളില്ല എന്നും നിനക്കിന്ന് വർഗ വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരിഞ്ചു മണ്ണിനായി തർക്കമില്ല പരാതികളൊന്നുമേയില്ല ഇന്ന് വന്മതിൽ കെട്ടി ഞങ്ങൾ അകലയായി ഇന്നു നീ തന്നെ ഞങ്ങളെ അകലയാക്കി ഭയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്മൂന്നക്ഷരം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന നാമം ഇനി നമുക്കൊന്നായി ഒരു വിടാമാ പഴയ മന്ത്രം ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഒരു ചെറിയ അണു വിചാരിച്ചാലും മതി നമ്മുടെ ഒക്കെ അഹങ്കാരം തീർക്കാനുള്ള അല്ലെ ലോകം തന്നെ വിറങ്ങലിച്ചു വിറങ്ങലിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതുതായിട്ടൊന്ന് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമയമില്ലമ്മേ സമയമില്ല നിൻ അരികത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല സമയമില്ലമ്മേ സമയമില്ല നിൻ മടിയിൽ ചാഞ്ഞിടാൻ സമയമില്ല നിന്റെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ചിടാൻ ഓടിക്കളിച്ചിടാൻ കൂടെ കിടക്കുവാൻ നിന്നൊപ്പ മൂണു കഴിക്കുവാൻ സമയമില്ലമ്മേ സമയമില്ല മലയാളം എന്നത് പുച്ഛമാണമ്മേ ഞാൻ അന്യഭാഷകൾ പഠിച്ചിടട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നൊരു വരെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയ ഒരാളുടെ ഒരു അനുഭവം അനുഭവം നമ്മൾ പിന്നെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എത്തിപ്പെടാതെ ഇപ്പം വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും പക്ഷെ അമ്മ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് പോലും ഇവിടെ എത്തി എത്താൻ നേരെ ഇല്ലാതെ നേരെയില്ലാതെ അവിടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളായി ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഈ വെന്റിലേറ്ററിനുള്ളിൽ ആരെയും കാണാം ആരെയും കാണാതെ ഈ നേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവാ തോന്നിപ്പോവാ അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന അവസാനം തീർച്ചയായും മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബന്ധങ്ങളുടെ വില അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വെമ്പാണ് പറഞ്ഞു വെമ്പാണ് ആളുകൾ അത്രയും അഹങ്കരിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒരു മരണപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമായാലും പോലും ചിലപ്പോ ഒരു പണം അയച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം മാത്രം അയച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഈ സമയത്ത് ആ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം വന്ന് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 
നമുക്ക് ഈ നാടിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വരുക നാട്ടിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരിക അപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് വരും ആ ഒരു പറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാണ് സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു കവിത കവിതയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാവന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരികളൊക്കെ അത്ര സാഹിത്യമൊന്നുമില്ല അത്ര മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഫാമിലി ഭാര്യ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഭാര്യ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറാണ് പേര് രശ്മി മക്കള് മക്കള് മൂത്ത മകള് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി പാതി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മകള് പിന്നെ നാലാം ക്ലാസ് മൂന്നാമത്തത് രണ്ട് വയസ്സില് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് വടകരയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിദാസേട്ട നമ്മുടെ എ എസ് ഐ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മുടെ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് കവിത എഴുതും അതിൻ്റെ ഭാവനയൊക്കെ വരുന്ന നാടകം എന്തെല്ലാം മേഖലയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ഇപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ സംബന്ധിച്ചതിന് അതിയായ നന്ദി അറിയിക്കും